Dawno na kanale nie było holenderskiego Bulls. Pora to zmienić. Mogliście zobaczyć nawet na grupie Maćkowi Darterzy, że niosłem tę przesyłkę. Zobaczymy co jest w środku. Tradycyjnie otwieramy lotką. Wy już zresztą wiecie z tytułu. Ja mniej więcej wiem od Bulls NL o co tutaj chodzi. Ale zobaczymy co się kryje dokładnie w środku. Dwa ruchy lotką. Mamy otwarte. Dużo folii zabezpieczającej. Jest. Ciężkie opakowanie. Ale jak to wygląda. Lotki Martina Klermakera. Tutaj wersja 24 gramy. 90% Wolframu. Ale wyglądają. Na zdjęciach wyglądają ładnie. Ale na żywo jak się mienią. Jak to wygląda. Zresztą zobaczycie z bliska. Przyjrzymy się tym lotkom. Porzucam nimi do tarczy i je ocenię. Zacznijmy od samego opakowania. Z przodu twarz Martina. Przycięta, żeby pokazać te piękne lotki, ale zaraz do nich przejdziemy. Na górze wersja wagowa. Te akurat lotki od Bulls NL. Martina Klermakera w wersji Steel Tip dostępne są w wadze 23, 24 i 25 gramów. Jest też wersja 80% Wolframu w wagach 22, 23, 24 gramy. Bardzo lotki bardzo podobne do tych, bez takiej specyficznej kolorystyki, całe srebrne. Jednak skupiamy się na tych. Na opakowaniu mamy właśnie, że jest to wersja Steel Tip. Jest oczywiście logo producenta, prześwit na lotki, szafty. Piórka, czyli z tyłu mamy właśnie dokładny opis tego, co znajdziemy w opakowaniu. Mamy wymienione właśnie piórka, szafty, yy, barel. Zresztą zobaczycie sobie to na, na zbliżeniach. Opis, że jest to pierwsza edycja lotek Martina Klermakera od Bulls NL, czyli może zapowiedź jakichś kolejnych, yy, kolejnych modeli i coś ciekawego na pewno, bo sam ten barel wygląda bardzo ładnie. Że, że te lotki powstały z właśnie współpracy pomiędzy sponsorem i zawodnikiem. Wygląda to bardzo ciekawie, więc pora rzucić okiem do środka opakowania. Solidna waga opakowania, ale rzućmy okiem do środka dokładnie, co znajdziemy w pudełku. Wszystko ładnie wychodzi. Mamy plastikowe etui. W środku trzy barele. Trzy długie szafty nylonowe z logiem Bulls NL oraz trzy piórka z logiem Martina Klermakera, czyli Dutch Giant. Tak to właśnie wygląda. Więc przyjrzyjmy się teraz z bliska samemu barelowi, bo nie ukrywam, to jest nasz główny bohater dzisiaj. Barel od początku robi wrażenie. Połączenie czarnego koloru z takim pomarańczowym, miedzianym. Niewiele jest takich lotek, więc z pewnością, jeżeli ktoś lubi takie kolory, to, to zwróci uwagę na te lotki. I trzeba też tutaj zauważyć, że barel ma bardzo zróżnicowany kształt. Nie jest taki e, typowo prosty. Mamy tutaj typowe drążenia, ale jest e, duże zróżnicowanie. Zaczynamy e, miejscem przy samym szafcie. Tutaj mamy taki gęsty, gęsty grip, e, czuć go wyraźnie pod palcami. Później wyraźne takie e, wyraźne zwężenie, które może wielu osobom podpasować, żeby mieć powtarzalność chwytu. I tutaj zaczynamy e, następnie pierwszą kolorową część. E, takie prostokątne drążenia też mocno wyczuwalne pod palcami, które przychodzą w kolejne zwężenie. Więc tutaj naprawdę mamy tyle, tyle miejsca, żeby sobie określić nasz chwyt, żeby zrobić jego powtarzalność, że myślę, że wielu osobom to będzie odpowiadało. Później ten fragment kolejny z tym miedzianym kolorem, literki M. Ten grip nie jest aż tak wyczuwany. Powiedziałbym, że jest tu a nawet ślisko, bo jest duża taka płaska powierzchnia. I na koniec też takie dosyć gładkie. Czuć tutaj drążenie przy samym grocie, jednak jest to 
Jest to gładkie, ślizga się tutaj palec, więc na pewno swój chwyt, jeżeli ktoś będzie rzucał właśnie lotkami Martina Klermakera, swój chwyt oprze o tył barela z przodu dokładając, możliwe, że dokładając palec, jednak główna, główny nacisk na chwyt powinien być właśnie z tyłu, z tyłu barela holenderskiego giganta. Do tego czarny grot, który komponuje się idealnie z całym barelem. Moim zdaniem wygląda to bardzo, bardzo ładnie i, i ten kształt, te drążenia powinny odpowiadać wielu osobom e, i powinno pasować pod e, wiele chwytów, no bo jednak gdzieś tam te dwa palce, kciuk z palcem wskazującym najczęściej lądują e, za środkiem ciężkości lotki i to tutaj na pewno się sprawdzi bardzo dobrze. Pora na tradycyjne noty w serii recenzuje lotki Bulsenel Martin Klermaker u mnie w wersji 90% Wolframu 24 gramy. Zaczynamy od gripu. Miałem tutaj niezłą zagwostkę, bo jednak ten grip jest zróżnicowany na całej długości barela, więc trzeba wyciągnąć taką średnią albo ocenić tę najbardziej charakterystyczną część. Tak jak mówiłem, myślę, że wiele osób będzie trzymało przynajmniej część palców z tyłu, gdzie ten grip jest wyraźny. Z przodu to przychodzi w troszeczkę bardziej gładką powierzchnię, ale dam tutaj 6,5 na 10 w kwestii gripu. Jeżeli chodzi o wygląd, nie mogę tutaj dać innej oceny. 10 na 10. Zawsze będę doceniał starania producentów lotek. Jeżeli nie, nie idą na łatwiznę, nie robią jakichś prostych bareli. Tutaj mamy ewidentnie kombinację szukanie tego aspektu wizualnego, te literki M, ta, to połączenie kolorów czarny z tym miedzianym, takim pomarańczowym, wygląda efektownie i naprawdę myślę, że można wykombinować sobie bardzo fajny setup, połączenie tego barela z czarnym szaftem, może z pomarańczowym piórkiem, może coś innego jesteście w stanie wymyśleć, co będzie wyglądało naprawdę oryginalnie i będziecie zwracali uwagę wielu osób na swoje lotki, więc moim zdaniem na pewno tutaj należy się plus dla producenta. Kolejny punkt, na który zwracam uwagę to jakość i tutaj widzę naprawdę dotykając te lotki, mając w ręce opakowanie, widząc to wszystko, wiem, że to porządna firma, że Bulsenel przyłożyło się do tych lotek i jakościowo jest to po prostu najwyższa półka, jednak standardowo mam tutaj obawy o kolor, o kolor tego barela, czy z biegiem czasu ten czarny nie będzie schodził, czy z biegiem czasu to wypełnienie drążeń tym takim miedzianym kolorem też nie będzie schodziło, a wtedy ten aspekt wizualny lotki będzie nam się osłabiał i też wpłynie to na ocenę jakości, więc tutaj daję 9 na 10 odejmując ten jeden punkt ze znakiem zapytania co do trwałości kolorystyki. Jeżeli ktoś rzuca tymi lotkami, testował je dłużej i wie jak to wygląda, to jak najbardziej zachęcam do napisania komentarza. Wtedy rozwijecie moje wątpliwości i zobaczymy jak to wygląda. Na koniec cena i niestety to jest najgorsza kategoria, bo lotki Martina Klermakera od Bulsenel kosztują około 500 zł, co stanowi bardzo wysoką cenę. Moim zdaniem jest to trochę przesadzone. Lotki piękne, efektowne solidne jakościowo z najwyższej półki, jednak 500 zł nawet w dzisiejszych czasach to trochę dużo, dlatego oceniam to na 5 na 10, jeżeli te lotki kosztowałyby trochę mniej, na pewno byłoby to z korzyścią i byłaby lepsza ocena, tak, tak to niestety nie mogę tego ocenić najlepiej, bo myślę, że, że dałoby się troszeczkę zejść z tej ceny i wtedy na pewno te lotki byłyby bardziej opłacalne. Pora podsumować lotki Martina Klermakera od Bulsenel. Z pewnością ciekawy, efektowny, niestandardowy barel. 
co przemawia za tymi lotkami. Jest oryginalnie, na pewno dzięki temu będziecie w stanie zorganizować sobie bardzo ciekawy setup. Kształt, tak jak mówię, niestandardowy, tutaj zwęża nam się barel ku grotowi. Mocny grip z tyłu, więc będziecie mogli dobrze złapać tę ulotkę. Są zwężenia, które pomagają w opracowaniu powtarzalności chwytu. To jest najważniejsze. Z tą ceną Bulls NL mogłoby troszeczkę popracować. A tak, świetne lotki, godne polecenia na pewno. Jestem ciekawy, czy ktoś z Was zaopatrzył się w te lotki? Piszcie w komentarzach, odwiedźcie social media Bulls NL. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i komentarz, jeżeli nie subskrybujecie kanału Darterskiego to zostawcie subskrypcję, pokażcie, że takie filmy Was interesują, Bullsennel też zobaczy, że, że warto wspierać kanał Darterski, podrzucać kolejne lotki do zrecenzowania i wtedy będzie jeszcze więcej ciekawych filmów, Wy będziecie mogli obejrzeć kolejne recenzje i może dzięki temu wybierzecie swoje lotki, przy których zostajecie, zostaniecie na dłużej, zaczniecie rzucać bardzo dobrze i może zaczniecie podbijać e, kolejne turnieje w Polsce, a później za granicą. E, pożyjemy, zobaczymy. W tym odcinku to było na tyle. E, bardzo fajne lotki. I co? Tradycyjnie z darterskim pozdrowieniem.